莹莹，怎么说话呢？我还要怎么说话？无论我的家世、我的美貌、我的能力，哪一个不是人中凤凰？你竟然把我介绍给一个保安，我好歹也是你的女儿，你为何要如此羞辱我？史冰，实话跟你说了吧，我的意中人是龙房大人这样的盖世英雄，有一天他会脚踏七色云彩来娶我，其他的别想了。士兵妹妹，你这么说可就不对了，爱情不能以名利来取。你爱怎么想怎么想，我只能告诉你。别癞蛤蟆想吃天鹅肉了。嗯，好的，叶叔。收龙虎父，属下在。不要去龙城叶家入赘，你代我暂管龙皇殿，随时待命。不卡，龙皇，你的身份。我意已决，不必多言。遵命。什么？爸，你要给我安排一个赘婿、嗯？爸老了。保护不了你太久，你身边需要有个人来照顾你。他是干什么的？我也不知道他是干什么的，但他是我老战友，我试过他的身，武功很好。武功好有什么用？三万块钱可以请一个保镖，三十万可以请一群。不一样。你别说了，我的婚姻我做主，不要你安排。老爷，林云的人来了。好，去把他请进来。是。我比你放好一些啊，叶叔，叶叔，小龙，你来了，来，请坐，请坐。我来给你介绍一下，这是我女儿，士兵。士兵妹妹好。你是干什么的呀？我没干什么，练过几年武，现在在外面当保安。什么？爸，你竟然要把我介绍给一个保安？士兵，怎么说话呢？我还要怎么说话？无论我的家世、我的美貌、我的能力，哪一个不是人中凤凰？你竟然把我介绍给一个保安，我好歹也是你的女儿，你为何要如此羞辱我？士兵，实话跟你说了吧，我的意中人是龙皇大人这样的盖世英雄，有一天他会脚踏七色云彩来娶我，其他的别想了。士兵妹妹，你这么说可就不对了，爱情不能以名利来取。你爱怎么想怎么想，我只能告诉你，别癞蛤蟆想吃天鹅肉了。你们慢慢聊吧，我走了。士兵，给我站住！哼！士兵，给我站住！哼！小龙，不好意思啊，从小被宠坏了。一点规矩都没有，没事的，叶叔，我最擅长调教这种桀骜不驯、脾气又臭又硬的人了。乾隆，你虽然是保安，但是我能从你身上感受到很大的气场。假以时日，必成大器。我会努力，不让叶叔失望的。可眼下，士兵对这件事很排斥，要不先委屈你在公司做个保安，暗中保护他，慢慢培养感情，你下如何呀？叶叔与我母子有救命之恩，大恩不言谢。只要叶叔您需要，让我做什么都行。好，我果然没有看错人，那我们就这么定下了。好的，叶叔，那我先回去看看我妈，明天就去公司报道。妈，小龙，是你妈？是我妈，我回来了。这么多年。你怎么一个心都没有啊，妈？这几年在国外做了点事情，没法跟你联系。没事，回来就好。那你还出去吗？暂时不出去了，打算在叶叔公司做个保安。叶叔？哪个叶叔啊？当年我们被董家追杀时，救我们的那个叶叔啊。喂，老太婆，出来叫保护费呢。喂，老太婆。出来叫保护费了！哎，来了来了！妈，什么保护费？你别管，你不知道。老板，你点一下。才五百，你打麻要饭的呢，涨一千了。老板，我在超市上班，才三千块钱一个月。你少他妈废话！你到底给是不给？不给的话。你家今晚就得出事儿。你们要什么钱
我要什么钱关你什么事儿？你再废话，我捅了你！老板，你别生气，他是我儿子，刚从外地打工回来。哦，刚从外地打工回来，那应该挺有钱。这样，再涨一千，两千。你先说清楚你要什么钱，说清楚了，多少钱我都会给你。儿子、啊，我每个月给老板交保护费，我们家里就不会出事的。光天化日之下还有这种事？怎么，你不服啊？服，要钱是吧？要多少？不说了吗？两千。这里是一万块钱，有本事拿走。你是觉得老子没本事啊？啊啊啊！竟敢打老子！放开他！我我跟你说啊，我我可是个路上的，你别乱来啊！我不管你跟谁，敢跟我亲人，都得被杀！王无非啊！给老子滚！小龙，你闯祸了，他们可是惹不起的。妈，不要怕，那个需要你用肩膀保护的儿子已经长大了，以后可以保护你了。妈不要你保护，妈只要你平安健康。啊，妈，知道了。那我先去公司上班了，你有事给我打电话啊。哎。你在这里干什么？你在这里干什么？保护叶家财产和你的安全。你以为你是谁呀、啊？我叶家会需要你保护，我不可能看得上你。你滚吧！不好意思啊，这是你爸安排的，你还没资格吩咐。你存心的是吧？我说的是真话，我对你没兴趣，只是你爸这样安排，我不好拒绝。哼，别往自己脸上贴金了，不管你怎么想，我都得告诉你，你和我不配，我就算单身到死。都不可能看得上你这样的男人！我靠，牛逼啊，龙哥，太爷们了，真的爷们，你叫你叫，玩游戏啊！真是，什么阿猫阿狗都想打我主意。不知道我心里喜欢的只有龙皇吗？哎，他可是万人敬仰的英雄，他会喜欢我吗？别说喜欢了，这样的英雄连见一面都很难的吧？怎么？你想见我吗？龙皇大人。怎么，你想见我吗？龙皇大人，叶小姐真是好眼力，竟然认得出我。龙皇大人，你你怎么来了？我听说叶小姐在家里和公司都挂着我的画像，对我特别仰慕，我心中颇为感动，所以就想来见叶小姐一面。嗯。我崇拜你好几年了，我一直觉得你才是男人中的英雄，英雄中的王者。嗯，你真有眼光。正好我家里催婚，不知道叶小姐是否愿意和我发展一下？啊，龙皇大人，你说真的吗？我堂堂龙皇，一言九鼎，岂会乱说？嗯，只要龙皇大人愿意，我肯定会愿意的。很好，你跟我去。我有样东西要送给你，是吗
。龙皇大人要送我什么东西啊？当然是很重要、很重要的东西了。龙皇大人肯定是要送我定情信物。天哪，幸福来得好突然呐、啊！坐吧。嗯，好。龙皇，假冒老子！龙皇，假冒老子！真没想到，龙皇大人也会被催婚。没办法，人太优秀，眼光太高，很难有看得上的，就一直耽搁了。也是，深有同感。希望和叶小姐有段好的缘分吧。嗯，实不相瞒，这些年我拒绝了很多青年才俊和富家公子的提亲，就是因为心里一直想着能嫁给龙皇大人这样的英雄。放心。我以后一定会用我的无限强大来保护你，给你幸福。你们在附近警戒，我和叶小姐聊聊天，不要让任何人打扰。是，龙王。叶小姐，请吧。龙皇大人，你有什么东西要送给我呀？龙皇大人，你有什么东西要送给我呀？我再向你确定一下，你愿意做我的女人吗？如果愿意，我才能送。只要龙皇大人真心对我，我肯定愿意的。我眼高于顶，不会轻易看上任何一个人。如果看上，肯定真心。嗯，那我接受龙皇大人的礼物。好，龙皇大人要送我定情信物了。龙皇大人，这是。金玉，我希望和你不睦爱河。啊，不不，我觉得这太快了点一见钟情，两心相悦，怎么会快呢？我爸很传统的，他叮嘱过我。让我结婚的时候才可以给男生，不然会打死我的。都什么年代了，还这种思想？自由恋爱、试婚，这些都不明白吗？赶紧拿着，让我们一起共沐爱河、啊。不，龙皇大人，我真的不能那么快接受，请龙皇大人谅解。怎么？你是在拒绝我吗？怎么？你是在拒绝我吗？不，不是拒绝，只是我对待感情比较真诚，希望能循序渐进。好吧，我尊重你的决定。你先坐着，我倒杯水给你。小美，老子想得到你，你还能跑得掉？来，亲爱的，喝杯水。谢谢。哎，其实我刚才是在考验你，看你是不是一个随便的女生。你果然没让我失望，你真的很纯洁。我当然纯洁了，到现在为止，我都还没有谈过男朋友，手都还没有给人牵过呢。真的吗？骗你不是人。好。我相信你，赶紧把水喝了吧。嗯，谢谢龙皇大人。喝完这杯水，你叫我龙皇老公吧。啊！好大的狗胆，竟敢冒充龙皇！好大的狗胆，竟敢冒充龙皇
楚战龙，你来干什么？我来救你！救我？你在胡说八道些什么？亲爱的，他谁呀、啊？一个对我死缠烂打的癞蛤蟆，真是令人作呕。是吗？他是做手的，怎么看着像个打工仔？就是打工仔，在我家当保安。保安？一个保安也敢打你的主意？要不怎么说他是癞蛤蟆呢？小子，现在叶小姐是我的女朋友，你再敢打她主意，我将你碎尸万段！就凭你？怎么，你在怀疑我龙皇的实力吗？就是，龙皇是何等英雄的人物，收拾你就跟捏死只蚂蚁一样，你还在猖狂？叶士兵，你不要太天真了，他根本就不是龙皇，还在睁眼说瞎话。你是不认得这副独一无二的龙皇面具吗？他就是自惭形秽，就是嫉妒。行，你说你是龙皇，那你肯定本事过人。你打我试试，你打赢我，你就是龙皇；打不赢，我让你死无葬身之地。你打赢我，你就是龙皇；打不赢。我让你死无葬身之地！龙皇大人，赶紧出手教训这癞蛤蟆吧！他连龙皇大人你都不放在眼里，简直无法无天了！杀鸡焉用牛刀？我手下站位，分分钟解决他。人呢？赶紧过来！哼，小子，等我的人一到，火葬场我就是你的归属。行。那我等着，还真把自己当回事了。你不打听打听龙华大人的来历，也是你得罪得起的吗？要不是看在你爸的份上，我才懒得管你。少给自己脸上贴金了。这个世界上只有龙华大人才配得上我，我永远不可能看得上你这种癞蛤蟆。我看你脸色三分泛红，状若桃花。如果我猜的不错，他应该对你下了药。你的身体里。正在泛起春潮，小子，不要胡说八道，否则的话，等我这人一到，就让你死无全尸。行，赶快点，老子的时间宝贵的很。快点，先走。快点，先走。先这个臭保安，敢质疑我的身份，犯我威严，给我赶紧弄死他！是，小子，是自己跪下受死，还是我来？还是我来吧！妈的，敢打我！别怕，来打我呀！上啊！来！这就是龙皇的使命，如此不堪一击。小子，你别狂，这只是我两个随从而已。龙皇是何等人？不便是随从，那也是出类拔萃的人，岂会如此废物？叶士兵，你现在还觉得他是龙皇吗？你现在？还觉得他是龙皇吗？你，你真的是冒充的？别信他瞎说，龙皇之尊，冒充者死，谁敢冒充？你还真是不见棺材不掉泪，让我把你打出原形！我，啊啊啊！现在就凭你脸上这道丑陋的疤，你还敢说自己是龙皇？小子，老子可是蜈蚣帮的大少爷，你惹了我，会死得很惨的。啊！还敢威胁我？听见了吗？蜈蚣帮的。可恶！竟敢冒充英雄龙皇！打死你！让我冒充！让我冒充！让我冒充！说，为什么冒充龙皇接近我？这还用问吗？当然是为了占你。
，这个王八蛋，我打死你！哎、现在不觉得我狗拿耗子多管闲事吗？对了，你怎么知道他是贾龙华？对了，你怎么知道他是贾龙华？因为我见过真龙华。拉倒吧，就凭你，你还能见过真龙华？我就特别不喜欢你这种无知又高傲的样子。行啊，你说说，你什么时候在哪里见到的真龙华？我还是不说算了，我怕吓死你。拉倒吧，你真当我是三岁小孩啊，还在这儿忽悠我？总之，你这种人。不管你怎么费尽心思，我都不可能喜欢上你的。你还真想多了，这全天下比你优秀的女人多了去了，她们都哭着求着嫁给我，我都不再多看一眼。你以为你谁啊？你个臭保安，装成这样，有意思吗？再过十五秒，你就不会这么觉得。你什么意思？啊？你现在有没有感觉心跳加快，体内有热流在奔涌？像是，怎么回事？没什么，你很快就会说喜欢我，绝不可能！还不赶紧滚！好好好好热，好热！看来我得牺牲自己了。龙华，你知道吗？我好喜欢你，我一直在心里暗暗发誓，这辈子其他的男人我都看不上，只喜欢你。你喜欢我，你可知我的身份，又怎么会看得上你？我知道，我会变得更加优秀，争取让自己配得上你。你怎么争取都配不上我。但我喜欢你啊，是真的喜欢你。我还没有谈过恋爱，我只想把自己最好的一面留给你，龙皇大人，别拒绝我。算了，毕竟我欠你父亲救命之恩，也不想看你受毒性攻心之苦，那我就成全你一次吧。喂吗？好，我知道了。啊！臭保安，你干了什么？啊！臭保安，你干了什么？没什么，不过是一场游戏一场梦而已。找死！你个臭保安，竟敢侵犯我！我会要你命的！你个臭保安，你完了！我马上报警抓你！你报吧，治安官来了，说不定给我搬一个见义勇为奖。你什么意思？什么意思？你还用问我吗？你自己动脑子想想。你跟贾龙华来了酒店，他对你下了药。是我帮你打跑了贾龙华，在你最难受的时候救了你。记起来了吗？该死，你个臭保安，为什么是你？我为什么会被你一个臭保安毁了？你真不识好歹！
我当时真应该给你录个视频让你看看，你当时怎么求我？你别再说了，你这是过河拆桥啊！混蛋，我警告你，今天的事你不许再提，否则我给你没完！臭保安！龙皇大人，我对不起你，我本立誓这辈子非你不嫁，可是竟然被那个臭保安糟蹋了。臭战狼，你个臭保安，给我去死！你说阿龙这个小子，这下好了，被开除了。龙哥，你你你怎么来了？我来上班啊，怎么了？你不是被开除了吗？我被开除了，谁说的？我说的。你要开除我？你要开除我，我就开除你了，又怎么样？我是公司总裁，难道没有权利开除你吗？你是真蠢呐、啊！我救了你，你竟然恩将仇报！别废话了，自己滚吧！好，那我走了，记得别求我回来。你以为你是谁呀、啊？我看着你都反胃，我会求你。很好，那后会无期。爸，臭丫头，给我给我滚回来！爸，发生什么事了？你到底做了什么？刘占龙走了。你到底做了什么？刘占龙走了。他一个癞蛤蟆，我不想在公司见到他，所以让他走了。这翅膀硬了，连我安排的人都快开除了是吧？他到底跟你什么关系？你为什么要这么维护他？我做什么事需要向你解释吗？我是你的女儿，难道还不如一个外人重要吗？外人？你认为我安排的人是个外人是吧？那他跟你什么关系？什么关系？你管得着吗？总之，现在赶快把他给我叫回来，找不回来，咱们俩的父女关系就到此为止吧。说真的吗？真的。好，这可是你说的。<笑>哟<咳><咳>，宝贝，谁让我们家宝贝哭脸了啊？告诉奶奶，奶奶帮你报仇。奶奶啊，您告诉我，我爸是不是在外面有私生子了？奶奶，您告诉我，我爸是不是在外面有私生子了？哎呦，你胡说什么呀？你妈过世十年，你爸又没有再娶。哪来的什么私生子啊？要不然他怎么会为了一个臭保安要跟我断绝关系呢？你爸军中出身，白手起家，如今站在巅峰之上，他这样做有他的道理的。我不管，他不认我，我也不认他。哎呀，你知道吗？你爸已经是肺癌晚期，他的时间不多了。奶奶，你说什么？<笑>爸，你怎么了？没事，感冒。我爸真的肺癌晚期了吗？是的，所以你就听你爸的，他叫你做什么你就做什么，不会错的。嗯，我知道了，奶奶。<笑>是你，干什么呀？是你，干什么呀？我之前态度有点不好，想跟你道个歉。好，可以了，你走吧。哎，等等，又怎么了？我希望你能回去上班。什么？希望我回去上班？不是你当时气焰嚣张的喊我滚吗？你拿我当什么？招之即来，挥之即去。我都已经说了对不起了，你还想怎么样嘛？这就是你道歉的态度。好吧，我承认，之前是我错了，我现在
恳请你能回去上班。行、啊，为了证明你的诚意，你亲我一个。你别太过分。那没得谈了。这个王八蛋，真是卑鄙无耻又下流。你又怎么了？好，我答应你的要求。好，我答应你的要求。行，进来吧。你准备好了吗？够了。真是甘甜可口啊！这个混蛋。现在你可以回公司了吧？我这个人向来言出必诺，既然答应了你，自然要回去。不过，我得提点要求才行。你还有什么要求？你性格强势，我脾气也不好。为了避免以后你惹怒我，我又一拍屁股走人。以后对我客气点，什么都听我的，以免惹我生气。你说什么？你想让我听你的话？你在做梦吧？你搞不清自己的身份吗？你只是一个小小的保安，我才是老板。不不不不，你错了。既然是你求我回去，那角色肯定就不一样。你是老板，而我是贵宾，懂吗？哟，都在这里呢，那就好办了。哟，都在这里呢，那就好办了。你谁呀、啊？我是谁并不重要。重要的是，还真长得挺漂亮的，难怪让我们家公子神魂颠倒。小子，你最好老实点，这可是我的女人。<笑>你的女人？你一个小保安也配？叶小姐，你说呢？关你屁事儿！既然敬酒你不吃，那就吃罚酒吧。小子，马上把他给我控制起来，然后跟我走。你要我把他控制起，你脑子是不是有问题？你觉得有问题吗？那我给你看点东西吧。啊！我被别人打了，我真的不知道我还在哪里。小子，要想让你妈活命的话，照就按我说的做。你敢威胁我？<笑>你可以这么认为。但我并不否认。很好。妈的，你敢打我？妈的，你敢打我？敢伤害我妈？别说打你，就你这条命都得废了。你可要想清楚，老子可是蜈蚣帮的，你惹不起。蜈蚣帮。又是昨天冒充龙皇那小子在继续作死是吧？他可是我们帮主的儿子，你打了他，抢了他的女人，我劝你赶紧放开我，不然我一个电话过去，杀了你老妈，还敢威胁我？妈的，看来你真是找死！三狗，马上打电话过去，先杀了他老妈。是，找死！来呀、啊，打电话呀！不不不打了，废！大哥，咱有话好说，别动手啊！带我去见你们蜈蚣帮的话术。你去吗？你去吗？那蜈蚣帮势力强大，心狠手辣，你要去送死吗？这世上还没人能奈何得了我。你要送死，那你就去吧。走！这个废物非要作死，还得我来救。喂，爸，楚占龙现在答应回公司了，但他惹到了蜈蚣帮的人，现在去蜈蚣帮了。你自己看看要不要救他吧。啊？他惹了蜈蚣帮的人？是的，他打了蜈蚣帮的人。行，你等我，马上过来。
。爸，黑心那边有消息了吗？这混蛋，打电话不接，回来老子剁了他！你要剁他，我把人一带过来了。你要剁他，我把人一带过来了。你谁呀、啊？爸，他就是那个打了我，还抢我女人那小子。妈的，是你！你忘记你妈在我手里了吗？赶紧把我妈交出来，否则你会死得很惨。妈的，你是不是认识我，还是认不清自己呢？竟敢在我蜈蚣帮口吐狂言！多兰，在。把这狂都给我废了！是，如果你家有老小的话，我劝你趁早滚，否则他们都得为你哭丧。找死！就,就这点本事，你也配嚣张？赶紧把那老女人带出来！小刘，妈。我要你立马给老子跪下来，否则杀了你妈！你最好不要激怒，我命令就足。哼，事到如今还在吹牛，就想问问你有什么能量灭我九族？这你无需知道，但只要我想一句话，就变成骨灰。哼，你是不知天高地厚，老子数到三，再不跪就给你妈收尸了。一。二，强哥，你谁呀、啊？在下天强集团董事长叶天强。哦，你就是那个钱多的十辈子都花不完的云州首富。很好，咱们终于有机会打交道。你找我有什么事吗？别放他！你先放他。怎么，叶天强，你是在命令我？德金虎，我知道你蜈蚣帮的实力，但是我也得告诉你，我天强集团也不是吃素的。你是不知道我蜈蚣帮的真正实力吧？你什么意思？听说过九龙门段？被称为雇佣兵之王、王九统领的九龙门？没错，就是他。你和他有什么关系？我已经拜九爷为干爹，他说罩着我蜈蚣帮，虽然你是云州首富，又岂敢压我？王九混的可是国际关系，他岂能看得上你？我可以打个电话让你听听。喂，金虎啊，有事吗？我这里和首富叶家发生了点冲突，干爹，你说该怎么办嘛？你说的是叶天强啊？没错，就是他。他算个屁！只要我愿意，两根手指捏了他。怎么样，叶总？你要跟我干爹杠上一杠吗？怎么样，叶总？你要跟我干爹杠上一杠吗？叶天强，你敢碰我的人？九爷，是朱金虎绑了我的故人，我过来找他理论而已。金虎做事自有他的道理，要你来理论什么？吃香的，赶紧滚，否则我让你叶家寸草不生。戴爷爷，我看上了叶家千金，他不答应，你帮我说句话啊！行，叶天强，我孙子看上你女儿了，你让你女儿嫁给我孙子，以后道上有事，我罩着你，否则我让你从天堂跌到地狱。九爷，这事儿可不行，我就算死，也不可能牺牲我女儿的幸福。你敢忤逆我，老东西！忤逆你又怎么样？你敢过来，我给你两大嘴巴子！你是谁？竟敢如此口气对我说话！甘爷爷，他是天祥集团一保安，还打过我，谁有此理？这保安竟敢用这种口气跟我说话！看来我不灭你天祥集团，天理不容！你们等着我，我马上就来。好的了，干爹，我等你。惹怒了九爷。看你们怎么死！惹怒了九爷，看你们怎么死！都怪你没本事，还非要作死！放心吧，
还死不了。你还在吹牛，爸，我真不该告诉你，让你来救他。现在把你也拖累了。我不要这么说，小荣不是外人，他的事就是我叶家的事。周帮主，咱们的事可以谈一谈。你想怎么谈？你放了小荣他们母子，还有价，要我开价吗？我是个商人，我认为这世界上生意都可以的，可以。那把你的天强集团让给我，<笑>周帮主，你未免有点狮子大开口了。我天强集团市值可是上千亿，你要不愿意，那就让九爷把你叶家给灭了。我不是不愿意，而是天强集团是整个叶家，我只占百分之五十一的绝对股。行，就要你百分之五十一的绝对股，可以。你先放他们母子，还当我是傻子？得先签好协议，再放人。好，那就准备协议吧。爸，不要答应。爸，不要答应。别再说了，钱财再多，和人命比起来，都不值一提。赶紧准备协议。等等，还干什么？还得叶家。答应把她嫁给他。叶天祥，我儿子的话听见了吗？你想得美！我就算死，也不可能看得上你这种卑鄙无赖。这么说，就不怕九爷来了要你小命？别笑，我不怕死。哼，你怕是不知道，落在我和九爷手里，想死都难。对，如果他不愿意，我就找间黑屋子把他给关起来。日夜蹂躏，哈哈哈，想想都觉得好爽啊！看来你是非得我叫一个朋友，把你们周家除中抹去。小子，九爷都要来了，你还在这吹这种牛？你是不知道自己怎么死吗？他今天只要敢来，一生的噩梦。哈哈哈，我看你是疯了。那咱们走着瞧。蒲公坊有个周金虎，认了个王九做干爹，喊王九灭我。我不想抛头露面，你过来一下。蒲公坊有个周金虎，认了个王九做干爹，喊王九灭我。我不想抛头露面，你过来解决一下。哎呦，你还煞有其事了！你一个保安，你能叫来人？保安也会认识保安吗？你知道我平日里打那些保安的耳光都不敢吭声的吗？居然喊他们给你来助阵！你不要瞧不起保安，今天你就会见识到全世界最牛的保安，看见你们周家和你这一辈子都毁在保安的手里。谁敢这么狂啊？竟敢毁周家！干爹，您来了，你的事我自然要来。谢谢干爹，叶天强。变过九爷，你是不是觉得自己的钱很多就不得了了？竟敢不把我放在眼里？九爷严重啊！我一直知道九爷的威名，处处都卖九爷的面子呢。是吗？那你还敢忤逆我，还让一个保安对我出言不逊？哦，对了，刚才那个在电话里怼我的保安呢？你眼睛瞎了吗？看不见吗？你眼睛瞎了吗？看不见吗？就是你这臭小子！是我，又如何？好宽的保安呐、啊，竟敢对我如此说话，还等什么？给我五一者死！九爷等等，叶天强，你想干什么？九爷，这是我故人之子，他年少轻狂，还望九爷不要和他一般见识。我愿意将天强集团所有股份让与九爷，希望九爷。如果饶他们母子二人，你真的愿意让出天强集团的股份？啊，我愿意。既然你这么有诚意，那我得给你面子，让这个保安跪在地上，自打耳光向我道歉，饶你不死。小龙，赶快跪下，给九爷磕头道歉。这世上，我父母都不曾让我跪过，就算这天地也不敢让我下跪。你算个什么东西？配让我跪，小子，是你自己找死啊！九爷息怒，不
我劝劝他，大龙，你得看清形势。九爷是云州的地下皇，他要是怒了，弹指间就可以要了你的小命。爸，算了，别跟他求情，他作死就让他死。放心吧，叶叔，等我的人一到，这里所有的事情都会迎刃而解。什么？你还喊了人？什么？你还喊了人？是的，干爹，他喊了他认识的保安，还说那保安一来就能灭了我们。老子混江湖几十年，没有见过如此笑子，竟然指望喊保安灭我！哈哈哈哈哈哈！你肯定也想不到，你混迹江湖几十年，嚣张跋扈，无人敢惹，但今天会死在保安的手里。妈的，老子实在是忍受不了你了。今天真弄死你！显不出老子的能耐。对了，干爷爷，赶紧下命令灭了他，让他三招六动，看他还敢打我。放心，干爷爷今天一定给你报这个仇。九兰，还等什么？杀了他！是九爷。是谁张口闭口就要杀人呢？哪来的小丑？打出去！站住！干爹，怎么了？龙九拜见，修罗战神啊！修罗战神，什么？龙皇手下修罗战神？龙九拜见，修罗战神啊！修罗战神，什么？龙皇手下修罗战神？龙。朋友之间就不需要太多礼节了，叫我龙哥就行。是龙哥，有什么吩咐吗？也没什么吩咐，就是这些人，我也不知道是干什么的，一天天老牛逼了，动不动就逼人转让公司，逼人下架，还要杀人。你之前跟我吹牛说你在占卜有点能量，这种事情能解决吧？嗯，这事儿必须给龙哥摆平。你们要动我朋友？这怎么可能？他就是一个保安，怎么会是修罗女神您的朋友？是不是我朋友？要你来决定吗？是不是我朋友？要你来决定吗？<笑>不敢，是我有眼无珠，我不知道，我知道他是您的朋友，我向您道歉。修罗战神，你看我妈还被他们这么压着呢。混账！你这个蠢材，还不赶紧放人！来啊，打我，来杀我！对不对不对不起，兄弟，我我我不知道你认识修罗战神。难道我不是修罗战神的朋友，是平民就该被你们欺压吗？不不不不不不不是，我错了，我错了。你要我死？没，没有。你要抢我的女人和她的公司？不，不敢。像这些祸国殃民的人，知道怎么处理吗？我会把他们通通打入黑暗监狱，永世不见光明。很好，这种恶人就该彻底毁了。我说了，你们庄家要在今日毁于一旦，没骗你吧？我错了，大哥饶命啊！我错了，大哥饶命啊！不好意思，饶不了你。你们这些傻逼，都去黑暗之地毁都残生吧。妈，没事吧？我没事。放心，有我在，以后再也不会有人伤害你了。嗯、我们回家。叶叔，回家吧。走。修罗战士，你能帮我一个忙吗？什么忙？我知道您是龙皇手下的得力战将，我想见见龙皇，您能帮帮我吗？哎，你看我干什么？我又不认识什么龙皇虎皇的。哦，不好意思啊，龙皇大人的身份神秘而尊贵，不是任何人都能见的，我不能给他添麻烦。我知道，所以想找您帮忙嘛。对了，我和楚战龙也是朋友。你说什么？我们是朋友？我什么时候成你朋友了？
。你说什么？我们是朋友，我什么时候成你朋友了？你我什么我？不是你说的，你是叶家大小姐，而我只是个保安，你压根儿都瞧不起我。什么？他这么说？没有，修罗战神，我跟他开玩笑的。你看啊，这么危险的情况，我都和我爸赶过来救他了。那你以后知道尊重我了。知道了，知道就行，走吧。等等，你想干什么啊？你能不能向修罗战神求个情，帮我引荐引荐龙皇大人？看我今天心情不太好，等我心情好了再说吧。楚战龙，你别太矫情。怎么，你又开始跟我耍脾气了是吧？好吧，那你要怎样才能帮我引荐龙皇大人？等我心情好了再说吧。修罗，这里就交给你了，我先走了。是，曹夫人，要不要跟战龙一起到我家里坐坐呀？爸，你先跟阿姨回去吧，我和战龙回公司还有事儿呢。战龙答应回公司了。战龙答应回公司了。嗯，答应了。战龙，士兵妈妈走得早，从小被我惯坏了，你对她多包容一点。放心吧，叶叔。行，你们去吧。妈，我先上班去了，有事给我打电话。哎，你好好上班，不用担心妈妈啊。好。你怎么会认识修罗战神这样的大人物啊？这跟你有什么关系啊？我已经放低姿态跟你说话了，你就不要跟我像呛火药一样，好不好？我想起你之前摆的臭脸，我心里就是不爽。那好吧。我再跟你道次歉，总可以了吧？好，我接受你的道歉。那你可以回答我的问题了吗？你怎么会认识修罗战神呀、啊？也没什么，之前在北都待过一段时间，和他有缘，性情相投就成了朋友。就这样？不然呢？修罗战神那样的人物，怎么会和你一个保安做朋友？不是每个人都像你那么势利，看地位高低。好吧，那。你认识龙皇大人吗？好吧，那你认识龙皇大人吗？见过几面吧，没什么交情。真的吗？你真的认识龙皇大人？他住哪里啊？能不能带我见见他？别想多了，龙皇不会看上你的。又不是龙皇，你怎么知道？万一他就看上我了呢？龙皇的世界里，要么是选美冠军，要么是豪门千金，甚至是王室公主，都前呼后拥的，你算什么？我也很漂亮啊，琴棋书画样样精通，有貌有才。我送你两个字，呵呵。啊，我明白了。你明白什么了？你喜欢我，所以你怕龙皇大人喜欢上我，所以你不敢让他跟我见面。你真会给自己脸上贴金。难道不是吗？我只能告诉你，有一天你会知道，你在我的面前根本就是一个笑话。好了，不和你争了，你就告诉我，怎样才能帮我和龙皇大人见面？陪我再睡一次。你想得美，我才不会让你这个臭保安再糟蹋我。难道你不觉得那种感觉很美妙、很舒服吗？去死！哎，我警告你啊，那天晚上的事情不许再提，否则我请人杀了你。我靠，龙哥！哎，你你怎么从叶总的副驾上下来啊？就是啊，你不是被叶总开除了吗？你怎么又跟叶总在一起了？如果你们知道我跟叶总睡了，会是什么心情？啊？什么？你跟叶总睡了？龙皇大人，你到底在哪儿啊？你知道我在默默的喜欢你吗？不行。我得全力争取一下。嗯嗯。喂，叶总。好。才分开那么一会儿，那叶总又想我了，真是烦恼。
怎么了？关于龙皇大人的事情，我想和你好好聊聊。怎么聊？只要你带我去见龙皇大人，我就给你一百万，怎么样？怎么？你不会觉得一百万就能收买我了吧？那一千万，一千万总可以了吧？不好意思啊，我是真不差钱。一个亿。一个亿总可以了吧？可以改变你一生的命运了。你真就那么想见龙皇啊？当然了，自从五年前他横空出世，踏平九国联军，震惊世界以后，他就是我的偶像。我也发誓，这辈子我非他不嫁。此生我心中只有他一个人。你是真着魔了。就当我求你了，帮我一次好不好？好吧，我就帮你这个忙。跟我朋友说说，让他带你见见。真的？你你真的要帮我这个忙？帮，但不白帮。我说了，一个亿就一个亿。我可不要你的钱。嗯，那你要什么？我看不惯你高傲的样子，我要征服你。征服？我就不要你陪我睡了，主动亲我一下，能做到吧？我就不要你陪我睡了，主动亲我一下，能做到吗？我不喜欢你，强扭的瓜是不甜的。我并不喜欢两厢情愿，我就喜欢强占。你就说你愿不愿意，不愿意我可就走了。这个恶棍，为了龙皇就便宜他一下好了。想好了吗？行，成交。来吧。嗯可以了，你的嘴唇真的又滑又软。记得答应我的事情，别骗我。放心吧，我会跟修罗说的，一定帮你见到我妈。我上班去了。哟，龙哥，叶总叫你干嘛去了？是不是也去开房？知道就好啊，不要乱说。龙哥，你什么命啊？能学到叶总啊？就是。哎。干什么呢？在哪吵死了，龙哥？赶紧叫人！在哪吵死了，龙哥？赶紧叫人！不要慌，你就是楚家龙，没错，是我。有个人在你家里跟你妈聊天呢，叫你回去一趟。我不管你是谁，敢动我妈，灭你全家！你要知道，你妈的命。比我的命值钱。老板说，他要尽快看到你。妈，亲爱的，你来了。你怎么来了？我来找你的呀。我妈呢？我让婢女陪阿姨逛街去了。龙楚楚，你最好不要跟我玩花样。你傻呀？那也是我妈，我怎么可能对她不好？是不是？你傻呀？那也是我妈，我怎么可能对她不好？是不是？我们已经结束了，没有关系。对不起，妈楚战龙，上次是我说错话了，我跟你道歉。楚战龙，去给我洗了。这种东西，你就不能自己洗吗？你说什么？我可是公主，你要我自己洗内衣裤？你自己不洗，丢洗衣机里去。你到底洗不洗？不好意思，我生来就没有为女人洗内衣裤的习惯，而且我是你男朋友，不是你的奴隶。楚战龙，你还真把自己当回事了。你不过是我父王手下的兵，本来就该伺候我，就问，到底洗不洗？你记住。就算这天下没有女人，我楚战龙也绝对不会再跟你在一起。给我有多远滚多远！楚战龙。后来父王骂了我，说你是铁血战将，是把尊严看得比生命还重的男人。我才知道我错了。算了。
，过去的就让它过去吧。可你是我唯一喜欢的男人，没人能替代。我说了，我不吃回头草，你走吧。你是不是傻？我可是大龙国的公主，我的美貌和财富都是无人能及的。我不稀罕。你不跟我在一起，也休想跟别的女人在一起。妈，他们没对你怎么样吧？你说什么呢？他们对我呀、啊，比你对我还好呢。哎，小龙，你都有媳妇了，你怎么不跟妈说一声啊？妈，我哪有媳妇啊？那姑娘太漂亮了，你真有骨气。妈，我跟她没关系。哎呀，那姑娘都跟我说了，今天跟你吵架了呢。我告诉你啊，男人一定要大气。好，妈，我心里有数啊。我跟你说，这姑娘有心。妈喜欢你啊，以后不要朝三暮四了，找个良辰吉日把婚事给办了。妈想抱孙子了。嗯嗯。我爸出事了，肺癌，病情恶化。怎么？说要见你，我把地址发给你，赶紧来吧。赵神医，求求你了，赶紧救救我爸爸！癌症晚期而已，没事。经过我的治疗以后啊，至少续命十年。谢谢赵神医。许银珍，不走。不走。谁让你在手上施针的？楚战龙。不要放肆，得罪了赵神医，耽误我爸的病情，我跟你没完。叶小姐，他谁呀、啊？一点礼貌都没有啊！我们公司的一个保安，他一直都没教养，赵神医不用把他当人看。保安还多什么罪？老夫怎么用针儿，还用你来教吗？赶紧滚出去！听见了吗？赵神医让你滚出去！我爸醒来之前，你不要进来。好，我在外面等你。如果你爸抽搐了，立刻喊我。哈哈，老夫出手会抽搐。赶快滚出去！妈，妈，你怎么了？让开！妈，妈，你怎么了？让开！叶小姐，你这是拿你爸的命当儿戏啊！你确定你能治吗？放心，现在没有我治不好的病。呵呵，就催吧，等下出了人命你就知道了。把针给我。把针给他呀！简直是荒谬！病人的疾病在肺部，你怎么在善终和中庭施针？必死无疑！是爸，嘿嘿，我就说了嘛，必死无疑！你这个刽子手，我给你拼了！先别急，再等一分钟。呵呵，还在装呢。爸，你为什么要信这个混蛋呀？都是他把你害死了。嗯三仙神针，三仙神针，没想到三仙神针还有传承，真是异界的万幸。我还没死。爸，叶叔，你命长，死不了。就看到黑白无常，让我去见阎王爷了。现在不觉得我讨劫人命了吗？是我无知，您才是神医啊！好了，叶叔，医院也帮不了你什么，还是回家休养，我来帮你医治吧。楚战龙，我爸的肺癌能治吗？肺癌倒不难治，难治的是什么？还有比肺癌更难治的吗？叶叔的肺癌是中毒所致。中毒？叶叔的肺癌是中毒所致。中毒？爸，您中过毒吗？我已经多活十年了，无憾了。你有什么办法吗？我得弄清楚是什么毒啊！时间已久
，除非我饮下叶叔的血，也中这个毒。万万不可，太危险了。我倒不怕危险，暂时有心愿未了，不能冒这个险。叶叔，你再熬一熬。你给我出来！有什么事吗？开个条件吧。有什么事吗？开个条件吧。开什么条件？你要怎样才愿意为我爸试毒，帮我爸把病治好？试毒非死即残，我现在还有很重要的事情。我叶家财雄势大，什么事都可以帮你。我的事你帮不了。哎，你进我卧室干什么？看来你真的是着魔了呀。龙皇可是国之英雄，世界传奇。我对他着魔又怎么了？我比他怎么样？<笑>你跟他比，连个屁都不是。我跟你说吧，我这辈子只嫁给他，所以别想打我主意。他看不上你的。<笑>你嫉妒吧？我走了，记得帮你爸把药熬。爸，那个楚战龙到底什么来路啊？我也不知道他什么来路，我只知道他很厉害。您跟他怎么认识的？叶天强，我劝你不要多管闲事。给我追！让那小兔崽子跑了！哎呀，小兔崽子，别跑呀！你们哪儿来的，赶快回哪儿去！叶天强，咱们今天这梁子结下了，走，嫂子。没事吧？谢谢叔叔。不客气，我和你爸爸是故交。嫂子，我不方便参与董家的事。这卡里有三百万，足够你们母子生活了。这么说来，当年是您救了他们母子。我和他父亲是老战友，应该做的。可他现在都不愿意为你试毒。他做什么决定，你都不要去怀疑。我现在只希望你能获得他的好感，然后嫁给他。什么？嫁给他？您这是在羞辱我吗？怎么？你连我我的话都不听了吗？别的事儿都行，这件事没商量。我就算死，也不可能嫁给一个保安。哦，你们俩快看！这也太漂亮了吧！完了，又得赖上我了。我靠，你也太能装了吧！就是这种美女，你给她提鞋都能不要。战龙，你到底跟不跟我一起？我说了，我不吃灰头草。可你妈喜欢我。他认我这个儿媳，那你跟我妈结婚？你放弃吧，你不可能再得到我了。<笑>是吗？如果我有你的孩子呢？什么？你有我孩子？你别吓我！不吓你，自己看。<笑>我明明做了错事啊！你忘记第一次了？楚战龙，你房间怎么乱糟糟的？你帮我收拾呗。我可是公主，怎么可能帮你收拾房间？你不帮我收拾，我就收拾你了。你，你干什么？坏蛋，我都没准备好，怀孕了怎么办？怀孕又生啊，我早就想通了。你自己考虑吧，如果你不跟我在一起，我就把孩子打掉，看你妈怎么骂你。我有孩子了，龙哥，我是真的震惊了。这么漂亮的姑娘，你是什么桃花运啊？能睡到？就是，你这是暴殄天物啊！这样的极品美女主动来找你，你居然还买嫁子
。哎呀，你们先看，我有事先走。哎，我靠，你什么情况啊？去燕京院给我查一查，楚楚公主有没有做过检查，结果如何？如今有令，三日之内。叶天强必死。听说他被一个保安抢救过来，所以这件事情还得你去办。但是注意不要留下痕迹，最好是能让那个保安背锅。是，遵令。行，上路吧，爸。爸，感觉好些了吗？好多了。小龙的医术果然神奇。如果他真能治好你的病，给他一些股份，我也是愿意的。他看不上钱的。他会看不上钱。我听说北都燕家月华年薪十亿，请他做保镖，都被他拒绝了。燕家会花那么多钱请保镖？妈，妈，你怎么没上我爸？我给小龙打电话。好，好。什么？我马上过来。怎么回事？你个混蛋，你害死我爸！我跟你拼了！你先让我看看。我告诉你，我爸要是死了，我倾家荡产都会要你的命。段成哥，看来是有人想要叶叔你死了。那叶叔，你就先死一阵子。你爸没救了，通知家属吧。好的，我要杀了你！我怀疑昨晚有人在药里下了毒。这药材有人动过。胡说八道！药铺又不知道谁是病人，凭什么杀人？你这个智商，我懒得跟你解释。昨晚歹徒肯定是潜入进来下毒的。乱开药，还怪别人。我懒得跟你解释，好给你爸处理后事吧。立马给我调逆鳞卫来龙城。爸，一路走。起来吧，吉安。二叔，走吧，还有那么多的事情要去处理。不能在这里摆烂了，毕竟这也是你爸的心血
玉叔，感觉怎么样了？这是哪儿？这是哪儿？我怎么会在这里？什么？又是杀毒？很可能是十年前下毒的人干的。你为什么不早救我？非要从坟墓里救我？他们既然想让叶叔你死，如果你不死，他们会不死不休。我想。干脆让叶叔你死了，看看还有什么动静。你是想引蛇出洞？所以叶叔，你暂时得以死人的身份存在，不能露面。忘掉我们的关系，我只是担心士兵，还一个人孤苦伶仃。放心吧，叶叔，我会帮你照顾他的。好，那那我现在去哪儿？我有安排。修罗见过龙皇、哎，别开玩笑，叫我龙哥就行。要是被龙皇大人知道你这么叫我，我们俩都得吃不了兜着走。好的，龙哥。叶总就先住这里，安全就交给你了啊。嗯，我一定会保护好叶总。记住，就在明天，安排股东兵工，同叶氏兵手里拿到天祥集团的控制权。下令。我爸走了，接下来集团的事情由我接管，还请各位叔叔伯伯多多指教。哎，叶总啊，有一句话，我不知当讲不当讲。你说，你也不过做过天强龙城分公司总裁，是吧？如今想要接任集团董事长，我看。不大合适吧？你什么意思？哎，你二叔一直在辅佐你爸，我看由他来接任董事长，对公司的发展会更好嘛？是不是啊？我会让二叔继续辅佐我。哎呀，可你毕竟是女流之辈，在二十出头的年纪，怎么能适合成为一个集团的龙头呢？常总说的对。我支持常总的建议，岂有此理！叶总怎么说都是董事长的女儿，我们领到辅助，只能过河拆桥。你要干什么？王叶总，他情绪激动，影响会议，我先把他带出去，你们继续。来人，把这个狂徒给我拿下！来人，把这个狂徒给我拿下！叶总。他可是保护公司安全的人呐、啊，你怎么能将他拿下呢？可见你真的不适合接任集团董事长了。还请叶董事接任，这不好吧？请叶董事千万不要推辞。子斌，你看，大叔，你什么意思？你知道这样不合规定。这也是大家的意思，众望所归嘛。<笑>站住！干什么？我去找叶总。叶总在开一个很重要的会议，重点。重要的会议，我负责安保，那我更应该在了。我都不客气了。你不客气试试？找死！乖一点，不会挨揍。叶总，我看你就别纠结了。我把这份协议给我签了。我要是不签呢？你们想干什么？叶总啊，你今天要是签字了，我保你平安；你要不签字，今日必有动静。我只能把话说到这儿了。二叔，这都是你的意思，是不是？司兵啊。我这是为叶家好啊！以你的命格，适合做董事长这么重的职位。大病重事，你明明承诺过会好好帮我
，那是我对你爸的承诺。他现在已经死了，承诺自然就消失了。别废话了，叶总，我赶紧把他签了。签，签了吧。签，赶紧签。我们是干嘛呢？不要钱！不要钱！哎，谁？回领导话，我是公司保安楚占龙。混账！一个公司保安，谁让你上床会议室的？我滚出去！哼！你敢吼我？怎么？很意外？没见过保安打人是吗？杀是？谁看到打我了？啊！那你想杀是不是？哎，动开动！有胆识，有本事，今后跟着我干，给你开三倍工资，不如你自杀，我送你一口棺材怎么样？小子，别不识抬举，我今天就不识抬举了。有什么招，你尽管使出来。好啊，都听好了，我今天不想在这里弄出人命，让这些狗腿子都滚出去。我们把门关起来，好好的开个会。开始，来，来来来，来，都出去，你你你都出去。哎，这他妈是合同吗？啊，是抢啊！我这有一份合同，更合适。来吧，这份合同更合适，都签字吧。什么？除了谢本忠，其余人的股份无偿交给叶思斌？怎么？你有意见？你个保安来做公司的主，谁给你的脸？哎呀！我不知道谁给我的脸，我只知道谁不给我脸，我打谁。这是在犯法！哼，你忘记了？你先抢人股份的，签字。朱队长，朱队长，你终于来了。谁老师？他，是他，胁迫股东，逼我们让出股权。皇天化日，这么猖狂，抓谁？你抓我，可是要想清楚后果。抓你一个保安，我们有什么后果？既然你都这么说了，我跟你们走。你很嚣张，多少是有那么一点。很好，那我今天就让你嚣张个够。过来，叫他好好做人。好。上了老子地盘，你是龙爹，老子盘你；是狐狸爹，老子趴着呢。站住！干什么呢？我找赵德天。放肆！局长的名字只是你随便提的。谁叫我的名字啊？局长。你就是赵德天是吧？我是啊，你哪位？修罗大人，他说我不能叫你的名字，绝对可以，绝对可以，混蛋，连小子不想活了，怎么能这样跟修罗大人说话？对对，对不起，大人，是是我眼瞎。大人，您光明之处是有什么指导吗？你抓了我的上司，您您的上司是谁啊？龙皇。打！老子狠狠的打！快放开他！局长，你怎么来了？赶紧放开他！他得罪了叶老板。你个混蛋你！局长，他得罪了。快你放开！大人，我来给你把他给解开。钥匙呢？怎么
，你们这手铐随便戴随便取。哎呀，哪里哪里，大人，您大人不计小人过，我带他们来给您赔罪了，赔罪啊，你赔得起吗？局长，你看他，他是真狂啊！混蛋，他是龙皇，不得武力。啊，龙皇，我身上挺痒的，来，拿鞭子抽我。我眼下，我给你赔罪。我可以饶了你，但是你还得死。我要的东西呢？带来了，姓赵的，好好看看里面的东西吧。混蛋，你竟敢勾结叶东升、毛作义一家！来人，我要把他带走！我饶命！我饶命！我饶命！叶总，合同做好了。怪子女儿，签了吧。我不可能签的。怎么说？你也是我们叶家的血脉，你也喊我一声叔叔，非要我杀你吗？就是。你那个保安都已经被带走了，你还有什么指望啊？谁说我被带走了？你怎么回来了？我来送你们进监狱。怎么，还在逼叶总签这份合同啊？小子，你是真不知道怎么死啊？我怎么死？不如你看看这边，你怎么会有这这些东西？只要我想知道，全世界不可能有用。小子，你知道了不该知道的东西，今天啊，是不可能让你活着走出去。哎，给我杀了！你要杀了谁？你要杀了谁？呀，赵局，你怎么来了？给我抓起来！赵局，捣乱的人是他呀！你完了！带走！哎，赵局，是不是有什么误会啊？大人，还有什么吩咐的吗？你先走吧。是。这到底怎么回事？我有一个朋友找到了他们的犯罪证据，这下你不用担心。好吧，算你帮了我一个忙，但我爸的事情我是不会原谅你的。你原不原谅我不重要，重要的是你还得跟在我身边。为什么？我怀疑你二叔只是一枚棋子，幕后还有黑手。你需要我的贴身保护。好吧，你可以跟在我身边，但你最好规矩点。快快快，是他们！快跟我上去。晚上你睡那间房。我得跟你睡，你做梦，你自己看。如果你不想死或者被糟蹋，你最好听我的。你可以睡我房间，但你不要碰我。放心吧，我对你没兴趣。对了，让你帮忙约龙皇大人见面呢。我已经跟收罗真人说了。他现在比较忙，过段时间给我回电话。你帮忙催紧点我怕万一有人害我，我都见不到龙皇大人了。怎么，看见这么优秀的男人，会觉得发自内心的自卑吗？自卑？我生来就不知道“自卑”两个字怎么写。别老想着你的龙皇大人了，赶紧休息吧嗯，那男的没在，那就先把女的帮走。嗯，要我帮忙吗？啊、嗯，那男的没在，那就先把女的帮走。嗯，要我帮忙吗？啊！啊啊跑什么？来都来了，别着急走啊！你你想怎么样？两个问题，谁派你来的？来干什么的？知道了，对你没好处。我是不是对你太温柔了？说，我们可是督军的人。龙城督军。是。目的？杀你、绑架、灭士兵。很好。是。你先睡觉，我把他们俩送走。
。龙皇，这怎么回事？一个死了，一个活着，先关起来，到时候有用。顺便帮我查一下，龙城督军是个什么来历？是龙皇，去吧。什么？你还问我干什么？你都压我身上来了。你还别说，你的皮肤还挺光滑的。无耻！别碰我喜欢的人。你不觉得我跟他很像吗？你跟他比就是垃圾。说谁垃圾？你说谁垃圾？你谁呀、啊？我是你惹不起的人，请你出去！你敢触怒？天上，掌嘴！是，滚出去！楚战龙，我才是你老婆，你就想搬这个不相干的女人？我做事又何必向你解释？你就说肚子里的孩子你管不管？孩子我会管，但我们不可能了。哼，这事由不得你。他是谁呀、啊？怀了你的孩子吗？与你无关。楚战龙，把我逼急了，我会杀你的。他可是万军龙皇，能杀吗？他不能杀，那就杀他喜欢的人。见过龙皇。在外面随便点。是。我让你查的那个事情怎么样了？我查了燕京医院的监控和就诊记录，公主确实在里面检查过身体，结果是有身孕。难道一次就怀上了？不要动！大哥，能不能直接才不劫色呀？少废话，开车。有人想见你，快点！是你，是你，你想干什么？你猜我想干什么？我又不认识你，你为什么要打我？你下午叫我滚的，忘记了。就因为我叫你滚，你就敢打我？这还好，最让我男人的是抢我男人。你说什么？我跟楚战龙根本就没有关系。士兵，您好，您拨叫的用户暂时无法接通。有没有关系不重要，他护着你，我就必须得死。我可是天强集团的总裁，你要是杀了我，巡捕一定会全力抓捕你。你知道我是谁吗？你谁呀、啊？认识吗？黑凤令，你是公主，你已经知道我的身份了，可以去死吗？你是公主，也不能随便杀人。我就是这么随便，动手！谁敢？谁敢？楚战龙，你赶紧救我！楚战龙，你应该知道我杀人的本事，也知道杀我的后果。我们走。楚战龙，你别逼我！这样的事，最好没有下次。你到底是什么人呀？我普通人啊。普通人？那为什么连公主都喜欢你，还畏惧你呢？我曾经是他的侍卫，他会喜欢一个侍卫？不是每个女人都像你那么势利。如果不是你害死我爸，我也不会这么讨厌你。我不想与你争辩，你先睡吧，我出去有点事。这么晚了，还有什么事情啊？什么事情你就不用管了。爸，你的忌日要到了，佟家覆灭也该倒计时了。
爸，你的忌日要到了，佟家覆灭，也该到吉时了。哈哈哈哈！楚相东，你躲到天涯海角，我也能找到你。楚玉芬是真心相爱的，孩子都五岁了。大哥，你跟爸说一声，就放我们一马吧。你个贱人，给我住口！我们董家脸都被你丢光了，今天楚湘东和这小畜生必须得死！玉飞，你带着快走，快走！爸，你的忌日还有几天就到了，时间一到，我立马拿董家的人头来祭你。喂，干什么的？老大，你干什么呢？抬什么东西啊？放下来看看。他妈谁呢？老子的东西，凭什么给你看啊？你最好不要违背我的意志。小子，大路朝天，各走半天啊！我去，少管闲事你就要管呢？妈的，你不想活了是吧？老子给你三秒。现在立马跟老子滚远点，否则我让你死无全尸！不要给我面子，来捅我！啊，你想找死是吧？那就怪不得老子了！滚，或者死！我者死，别怕，捅了他。这这小子是个高手，你得捅不过他，赶紧走啊！别跑啊，我想死呢。哎，醒醒！你个混蛋！你干什么？你被人打晕了，我在帮你做人工呼吸。美女，跟我们去个地方吧。啊、你们要干什么？你和他为什么画呀？啊！哼、哎哎，走。哥哥，是你救了我吗？当然了。谢谢哥哥。啊、我。我这是怎么了？我怎么站不起来了？我我这是怎么了？我怎么站不起来了？可能在麻袋里憋久了，酸麻了。来，我扶你活动一下。为、啊、为什么活的脚一点力气都没有？那可糟糕了。哥哥，怎么了？你有没有感觉头晕目眩？尾椎酸痛，是的，哥哥，你怎么知道？可能你在麻袋里待久了，大脑缺氧，神经受损，导致下肢瘫痪。什么？瘫瘫痪？是的。不要！我还这么年轻，连人都没有瘫过。我要是瘫痪了，以后还怎么活呀？如果你不介意的话，可以跟我回家，我帮你治疗。哥哥，你就别安慰我了。瘫痪哪里还能治啊？你信就信，不信算了。好，哥哥，我信你。行，那我背你。好，谢谢哥哥。那个，把衣服脱了，套好。什么？脱脱衣服？我需要为你疏通经络，你不脱衣服，我怎么找得到穴位啊？除非你不想治了，那随你。好，我相信哥哥。我得按尾椎，趴着。啊！有点痛，忍着点。今天就到这儿吧。怎么了，哥哥？还要治很久吗？也要不了多久，一个星期吧。什么？一个星期？你这可是大脑神经受损造成的，这世上
恢复的最慢的就是神经了。还好是我这种绝世神医才能帮你恢复。这但凡换个医生，你这就是绝症了。谢谢哥哥。对了，哥哥，你叫什么名字啊？啊，武占龙。啊，我叫董一雪，云州董家的。对了，如果你以后有什么需要，我云州董家一定倾力相助。什么？你是云州董家的？什么？你是云州董家的？是啊，怎么了？没什么，就是有些深仇大恨罢了。什么深仇大恨？哥哥，你别吓我，怎么回事啊？你先睡觉吧，合适的时候我会告诉你的。禀告主任，人找到了吗？你得知小姐消息，人在哪？他被一个保安绑走了。什么？保安？是他为什么绑架一雪？不清楚。只是有人知道他被一个男子绑回了家。我们已经调查了那个男子的资料，知道了他的住处和身份。好，赶紧带我过去。是。老板，他们就住在这。把门踹开。是。你们干什么？你们干什么？瞎了你狗眼！居然敢绑架我家小姐！你家小姐？你们是武道董家，你还知道怎么样？准备好怎么死吗？我女儿呢？爸，是你吗？一雪，你怎么了？爸，我我的腿不能走路了。岂有此理！给我把你混蛋废了！啊，等等，怎么了？我废了。就，哎。是多某莽撞了，给先生赔罪，惹了我，赔罪就可以了吗？小子，说什么？住口！他算什么东西？敢这种东西跟你说话？赶紧给这位先生道歉，否则我董家不饶你。先生，对不起。赶紧带着你女儿，给我滚！小女之机，你说先生能治，还请先生帮忙了。我就是想让你知道，我能治。但我不会治，为什么？你妈叫董玉芬。什么？你说你妈叫董玉芬？那你爸是楚向东？很难得，你还记得我爸吗？其实，这些年你外公很后悔，当初不应该那样对你父母的。后悔有用？后悔我爸就能活过来吗？什么？你爸死了？你董家的人干的？别跟我装糊涂！不可能。我董家怎么会杀你父亲呢？我亲眼所见，董北斗带人干的，还能有假？这其中一定有隐情，我一定会问清楚的。你母亲在哪？我要见她。不必了，如今我与董家早已有仇无情。带女儿，赶紧走，顺便给我带句话：董家灭亡，今日倒计时。你走。岂有此理！一个董家外种，竟然如此猖狂！当初要你长草除根，为的给自己留下后患。什么？爸，当初真是你们杀了楚湘东，难道不该吗？怎么说玉芬也是董家的骨肉呀？你们怎么能杀她丈夫屠她孩子呢？她使家属蒙羞，就得自己承担后果，有问题吗？反正我去问了，医学的瘫痪之症，各大医院都治不了，治不了就治不了呗。难道我们向那个外种低头吗？你大概忘了，北都燕公子马上就要来龙泉向医学提亲了，你惹得起燕家吗？我的病是必须要治的。但要向那个小野种低头，也是不可能的。你，<笑>你们在干什么？连你父亲你都不认识了吗？他派人杀了我丈夫，早就不是我父亲了。是，我一生无情，你可以不认我，但你母亲从小疼你，现在病危，命不久矣。难道你不想见他最后一面吗？
。妈，玉芬，妈，你没事吧？我有什么事啊？他们说你病危了。这只是个借口，今天喊你回来是为了别的事儿。那到底有什么事？你当年没有被杀死的这个儿子，据说想找我们董家报仇，你把他喊回来，我要好好跟他算一算。他在外面漂泊好多年了，才回来一个星期，哪里有惹你们呢？我不管那么多了，你跟他打电话。楚战龙，我让你帮我约的龙皇呢，怎么样了？秋罗说了，龙皇过几天就来龙城，到时候我带你去见他。真的吗？我说的话能有假吗？妈，哎，他妈不是要灭我们董家吗？来啊！我妈只要少一根头发，我家兵马能陪葬。很好，现在就来呀、啊！一个臭保安，还敢跟我们董家作对？少废话！我妈呢？治好一血的病，我就让你妈走，治不好就没死。老东西，你真不了解我，我从不受人威胁，真是混账！还敢跟外公如此说话？来人，叫他过来！是。喂。多少人？都一起上吧！你们，给我上！我、啊，放肆！敢在我董家撒野，给我废了他！小子，让你尝尝我董家的武学！血、啊！啊啊啊啊、你是天劫武者！你是天机武者，有几可以知道我的实力？难住他，拦我者死。妈，小龙，你他妈谁呀？让开！你想打死？小龙，你没事吧？放心，没人能把我怎么样。我去看过我爸的坟墓了，很荒凉，该你们去陪陪他了。小崽子，没有我就没有你妈。你竟然想杀我！我给你设计了很多种死法，都在我爸继任那天，否则你已经死了。嗯、赶紧把董英给我叫回来，我要让他死。是。小龙，我们还是赶紧离开龙城吧。离开？为什么呀？董家知道你还活着，他们不会放过你的。他们现在已经没有资格对付我了。哎呀，你不知道他们现在实力有多强大。你三舅啊，已经是战神了，你斗不过他的。哎呀妈，这事儿啊，您就别操心了，我心里有数。你这孩子怎么这么倔了？哦，对了，我听说你会治病，要不你给玉雪治病，也许他们会放过你。他们杀了我爸。我还要向他们摇尾乞怜吗？爸的忌日一到，我一定要让整个董家从龙城抹去。哈<笑>，敢问燕公子深夜从北都赶来，到底何事啊？听说医学卧病在床，有人能治却不治。有人能治，却不治。有一个楚家小孽种，能治医学的病，可他怎么都不治。他不治，我倒看看他有几条命。<笑>医学在哪？带我去看看。哎，来，楚公子请。哎
易雪啊，易雪，你没事吧？我说了，我不想成为家族利益的牺牲品，你不要管我。我是单纯的喜欢你啊。可我喜欢别人。谁？那个不愿为我治病的人。你喜欢他，他连病都不愿意为你治，你喜欢他？他不愿意为我治病，是董家对不起他，不是他的错。岂有此理！狂刀，把那小子给我带来。是。顾占龙在哪？顾占龙在哪？他他今天白白。叫他过来。他是叶总身边的红人，我叫不动。打电话给叶总，告诉他公司要死人了。哎哎、不行再打。你白天干什么去了？有点私事。你说了在身边保护我，可不要乱跑。怎么，现在知道需要我的保护了？仅仅只是保护，你可别想多了。什么？谁死了？出什么事了？保安打电话来说公司那边死了人。走去看看。龙哥，龙哥，你们这是干嘛？演戏吗？演戏？你看这是演戏吗？你们这是干嘛？演戏吗？演戏？你看这是演戏吗？你们想干什么？想请你跟我们走一趟。走哪儿？你去了就知道了。我一句话，连你在内，这里最少会留下四条路。龙哥，我求你陪他走吧，我老婆还有几天临盆呢。好，我跟你走。楚战龙，怎么，开始担心我了？我警告你们，我是天强集团的总裁，你们要是敢乱来，我就报警抓你们。没事，你报啊。有。楚江龙，他妈的，怎么还不来？不着急，不着急，公司，你要人给你带来。公子，你要人给你带来。也不怎么样嘛。医学居然会喜欢你，直说吧，什么事？听说你能给医学治病，但你不愿意。是的。如果现在我邀你给他治呢？没人能治。他妈的，这么狂！你可知道我是谁？我不管你是谁，都。<笑>妈的，你真不知道“苦”字怎么写！黄道，让他尝尝燕王府的手段。你是叶南风是吗？你怎么知道我的名字？北都燕家，南风为将。你带的人乃是军士，你自然就是叶南风。到底是谁？我是谁？你不配知道。不如我叫个人来，让你认识。难不成你叫的人还能唬住我？哈哈哈，我不知道，或许。行，老子就看你叫，你还能把大地叫来不成？你到董家来一趟。公子啊，他不会是报警吧？废，我怕报警吗？就是这里，快点，快点！这。我不会扔，都给我拿下！都给我拿下！放肆！你敢拿着枪指着公子，打死啊！让你说话了吗？给我蹲下！放手！你慢着！你要抓我？你识信
，放假，难道不该说？你知道我是谁吗？管你是谁，越王府，你要抓我？不，不然，求大人饶命！邱艳无助的东西，自己张嘴，滚！吴艳瞎了，别瞎了，赶紧走。你他妈想怎么管？你有什么事冲我来，别对着女孩嚷嚷。怎么，这是你女人？是有，长得可真不错啊。对呀、啊，我跟你做个交易。什么交易？什么交易？让你的女人跟我睡一晚，我可以饶你。她看不上，是吗？哟，跟我。保你一生荣华富贵。我只喜欢楚战龙，其他的男人在我眼里都是狗屎。他妈丢人！我让你三顿死，就活不到明天。别怕，有我在。<笑>有你，就你叫来的那些破水果，都已经吓破胆屁股尿流了。你到底哪里来的自信？你搞错了，那些水果不是我叫，不过我叫的人应该快到了。哦，这样的话，我不妨再等一等。不用等了，修，修罗，见过。兄弟之间，不用客气。叶南风，你要杀我兄弟？这，怎么他是修罗，你兄弟？赶紧跪下给我兄弟和嫂子道歉，当这事没发生。我燕家可是王侯，你我乃是平级，让我下跪，过分了吧？我不能，那他呢？龙，头王立，龙皇之令，如地清灵，上斩通关，下斩恶名。你想我杀你吗？你怎么会龙皇帝？都跪下！哎，我们是好人，不用跪。龙哥，怎么处置？让他自打一百耳光。滚回北都！听见了吗？听，听到了。亲爱的，我们走了。哎，公子啊，这修罗是什么人呢、啊？当年敌国入侵，连破十城，无人可挡。有一人称龙皇，临危受命，率领四大战神，分别是火凤、修罗、影子、杀神，血战一月，将敌全歼，反攻半年，打到敌国诸城，将敌灭国。你说，修罗是什么人？啊，这，哎，这楚战龙，怎么认识修罗呀？这我也不知道。但我奉劝你，不要惹，否则你将死得与葡萄共生。啊！妈，黄道，我们走。是，龙子。公子，你和玉雪的婚事呢？你们觉得我会娶一个摊子吗？走。帮我约见龙皇的事情啊！你急什么？我明天再打电话帮你问问。不要忘了，我昨天晚上都梦见龙皇了。是吗？梦见和龙皇做什么了？做什么？一般男人梦见女人做的都是一些见不得人的事，那女人梦见男人应该也是吧？哎，别开玩笑了，赶紧帮我约龙皇吧。行，我给修罗打电话帮你问问。龙皇，明天晚上在龙城最豪华的酒店给我开一间房。可以调所有的情况。是。怎么样？修罗说了，龙华大人可以见你。真的吗？放心吧，我一句话可以当九个点，到明天晚上再通知你见面的地方。你不会骗我吧？到明天晚上你不就知道了。一分。你怎么来了，妈呀！想跟你聊聊，你爸觉得呀、啊，他很对不住你。
，想把你接回董家，弥补你。他那么恨我，说我给董家丢脸呢，杀了我丈夫，还嫌弃我儿子，他会觉得对不住我吗？你爸，他老了，妈也说过他多次了，他现在啊，终于知道自己错了，毕竟。咱们是一家人，血浓于水啊。那，你就不要计较他了，好吗？可我这我不能白死啊！妈的，贤贞侠女，我们好不容易相聚，连妈都不要了吗？妈，那我跟你回去吧。妈，等会儿到外婆家来。你这个土家孽种，来这里干什么？我来干什么？关你屁事！我来干什么？关你屁事！这里是董家，不欢迎你这个孽种，给我滚！肥龙，放肆！谁让你用这种语气跟阿龙说话的？爸，你怎么帮这个孽种呀？哎呦，我就跟你说过，不要用这种态度跟阿龙说话。阿龙啊，你赶紧进去吧。你妈跟你外婆都在等着你呢。玉芬啊，这些年你受苦了。哎，阿龙来了。妈，怎么回事？小龙，妈跟你说个事儿。什么？他们想要和解？妈担心你这样做下去对你不好。难道我爸白死了吗？我们这些年受的苦白受了吗？阿龙啊，是我们董家不对，只要你肯原谅我。一定会补偿你们母子的。现在知道拿捏不住我了。我说过，等我爸今日一到，我一定要让你们董家全体覆灭，绝不食言。谁说话如此猖狂？董英，你回来了。这谁呀？竟敢在我董家如此狂妄！哎呀，他是你大姐的儿子，楚战龙。我大姐。就是那个跟野男人私奔，害我董家脸面丢尽的贱人。董英，别这么说话。大姐在这呢，正在讲和。讲和？他有什么资格跟我们讲和？董英，过来，我有话说。你说他和修罗是朋友？修罗手上还有龙皇令。是。连燕公子都记得，我们肯定是斗不过他的，得赶紧求和。爸，你太小看我了。什么意思啊？我这几年在国外发展，列支走外，结交了各国政要，深得大地赏识，准备封我为帅。另外啊，还想将楚楚公主许配给我。呵呵，我不仅是大帅，还是驸马，区区一个修罗。就算是龙皇，又能如何？真的呀？这种事情岂敢乱说？我是听说楚楚公主也在龙城，我这才回来的。哎呀，太好了！前两天呢，我跟你打电话一直打不通，因为董家无法与楚战龙抗衡，都准备委曲求全了。哼，看我怎么灭了他！听说你和修罗是朋友，是，又如何？听说你和修罗是朋友，是，又如何？是的话，那我给你一个机会，把他喊来，我要试试他的斤两。很好，那我就让他见见。董英回来了，你过来吧。是吗？董英已经回来了吗？行，我马上部署。这孽种仗着自己有点背景，竟想灭我董家！今天不杀他，天理难容。不急，等修罗过来，送他们一起上路。爸。小弟，我们都是一家人，我们不要伤了和气。住嘴！我的贱人，身为望族，却和匹夫私通，把我董家的脸都丢尽了。
你不配做我姐姐。谁要见我？谁要见我？是我，又如何？怎么，风帅了，神气了？你既知我为帅，而你比个将，见我为何不跪？这世上我只跪两人，一为大帝，二为龙皇，你算什么东西？放肆！目不看官，给我上！是。谁敢动？你不会以为你在龙皇的手下，我就不敢把你怎么样吧？你大概不知道，大帝欲招五位驸马，就算龙皇在我面前，也得跪我。给我拿枪！既逼我开杀戒，那我就不客气大胆！想我，竟敢杀我护卫！你能拿我怎样？我能不能将你怎样？等一会儿就知道了。公主，什么？您到门口了？哈哈，我我我马上来接您。我死定了！公主。请进，请进。请。咦，紫剑龙，他们在哪？咦，紫剑龙，你怎么在这？怎么，公主，你认识他？废话，我老公，我能不认识吗？啊、你，你老公？有什么问题吗？前日大帝说要将您许许配给我啊,啊，许给你，你也配？怎么，你不是说你是驸马吗？人家压根儿就看不上你。此乃大帝所言，岂容你质疑？董英，你别做梦了，我只喜欢楚战龙。此人犯我董家，今日必杀！你敢？那是这个吗？这尊剑。先斩后奏，真是好大的威风！火凤，你来干嘛？修罗姐姐叫我过来凑个热闹。怎么，你想帮她？是的。是眼瞎吗？没看到我手上的至尊剑？那我也给你看个东西吧。啊，你你你怎么会有这些东西？不然你以为我和火凤为什么会在这儿？等你落网啊！董英，你奉命外交，不畏报国，却假公济私，出卖国家利益，自己说吧，怎么办？放手，否则我杀了他！放手，否则我杀了他！楚江龙，救我！杀！你在嚣张？对对对不起，是我妖言无忠，谁要就愿意放我一马？我在国外有好多钱，几十亿，全部都给你了。你以为你能被钱收买？谁都可以。龙皇怎么处理？杀！你就是龙皇，怕什么？你反正不把我放在眼里，阿、啊、龙啊，我求求你，你放了董英吧，他可是你要救啊！刚才谁说的？楚某人不配。是我眼瞎，是我眼瞎。杀了！是。爸，放心，我今天还不会杀你。我要等到我爸继任那天。小龙，你跟妈说，你到底是做什么工作的？妈，我的事情啊不方便说，反正以后再也没有人敢欺负你了。好吧，那你答应妈妈，好好工作，让妈妈早一天抱上孙子。好。
出战喽！哎，叶总，你说了今天帮我约龙皇见面的呢，你不会忘了吧？没忘没忘，我都给你约好了。是吗？在哪儿见面呀？尊龙大酒店零零幺号房间。酒店？为什么在酒店呀？可能龙皇觉得你那么喜欢他，愿意为你牺牲一次。不可能，他可是顶天立地的大英雄，不可能像你这么猥琐。你去了不就知道了？他有说什么时间吗？龙皇很忙的，只抽了晚上九点的时间。行，我准时过去。喂，怎么还有事儿吗？如果你跟龙皇亲热了，我以后就不保护。哼，有了龙皇，谁还稀罕你保护呀？行，那咱们以后走着瞧。能不能过这一关，就要看你的造化了。我一定要打扮漂亮，让龙皇对我一见钟情。OK， 完美。哇，我的心跳都不行了，马上就要见到龙皇了。进来，龙龙皇，你就是叶士兵，你就是叶士兵，嗯，是的，哦，龙皇大人，怎么您一个人在这里？你需要有人伺候吗？啊，我不不需要。坐吧。嗯。听说你托朋友见我，什么事？啊，是这样的，我听说了很多您的英雄事迹，对您特别崇拜。其实你也很漂亮。是是吗？我从不骗人，你确实让我有了心动的感觉。真的吗？我说了。我从不骗人，我可以让你做我的女人。啊，龙皇大人，您您说什么？怎么，你不愿意？怎么，你不愿意？我也不知道。喜欢我的女人很多，我已多年不曾心动。一直以来，我以为我属于国家，属于战场，但突然遇见了你。我才发现，我还可以属于一个女龙。过来，坐我身边吧。啊，不，我还是坐这里吧。你知道我不喜欢忤逆我的人。我是对你很崇拜，也曾想过跟您在一起，可是……可是什么？可是我我还没有做好心理准备。要什么心理准备？在对的时间遇到了对的人，这就是爱情。我这是怎么了？龙皇对我表白，愿意娶我，我为什么不答应？听说在你的卧室里有很多我的画像。嗯，是是的。那个保安说你还发誓飞舞度假。这个畜生，怎么什么都说？我是这么想过。既然你想过，我也对你有意思，你还犹豫什么？我没有犹豫。我没有犹豫。好，那就后悔神仙怨你。如果你跟龙皇亲热了，我以后就不保护你。不行。你又怎么了？我们不能在一起。为什么？我已经有喜欢的人了。你有喜欢的人了？谁啊？这个是我自己的事情。不会是那个保安吧？保安怎么了？我觉得他很不错的
。看来他还是没让我失望，并不是一个爱慕虚荣和冷血的人。好，既然你不愿意做我的神仙眷侣，那我也不勉强。你去找你的幸福吧。嗯，谢谢龙皇大人，您永远是我心里的英雄。也希望你和真正喜欢的人在一起，找到真正的爱情。再见，龙皇大人。那我先走了。等等，等等，怎么了，龙皇大人？你真不好好想想，天下女人以嫁我为荣，你也暗恋了我很久。这可是你千载难逢的机会啊，龙皇大人，我已经想得很清楚了，您还是做我心里的英雄比较好。那个保安，也许才是属于我的人间烟火。如果那个保安和龙皇是同一个人，那对于你来说不是最完美的吗？龙皇大人，您什么意思啊？意思就是。嗯、楚战龙就是龙皇。龙皇就是楚战龙，楚战龙，你敢耍我？耍你？什么意思啊？你个混蛋，竟敢冒充龙皇欺骗我！真是卑鄙无耻到了极点！我我哪里欺骗你了？我就是真龙皇呀！你当我是三岁小孩这么好骗的吗？一个保安怎么会是龙皇？我就是龙皇，你怎么就不信我呢？不跟你说了，你这个玷污龙皇的人，有多远给我滚多远！你想不想见你爸？你什么意思？你想见的话，我就带你去见见。你是疯了吧？我爸已经死了，你要带我去见他？你该不会是冒充龙皇失败想杀我吧？你别乱来啊！你想哪儿去了？你爸根本就没死。我爸没死？你在胡说些什么？哎，走吧，我带你去看。楚战龙，你又在耍什么花样？我都知道你喜欢我了，你觉得我还会跟你耍花样吗？但你冒充龙皇欺骗我，已经失去了我对你的信任。你跟我来，你就知道我是真龙皇还是假龙皇了。我倒要看看你要耍什么花样。什么？小龙就是龙皇？我可什么都没说啊，免得到时候龙皇大人怪我。毕竟到了他那个份上。享受了太多的光芒和荣耀，只想平凡和低调。爸，士兵，爸，您真的没事吗？我这不是在做梦吧？傻孩子，不是在做梦，你看到了都是真的。这到底怎么回事？这都是小龙的功劳。有人想让我死，侵占天强集团，小龙就将计就计，让我炸死，引蛇出洞。看来之前是我误会你，怎么要跟我道个歉吗？道什么歉？你之前假冒龙皇的账我还没给你算呢。对了，修罗战神就在这里，我要向他投诉你。投诉什么？我想见龙皇，就拜托他向修罗战神求情。他告诉我龙皇就在酒店等我，我去了之后才发现龙皇是他戴着面具假冒的。如果他是冒充的，那这世上恐怕就没有真的龙皇了。什么意思？他真的是龙皇？说你傻，你还真傻！这天下除了龙皇，谁能让修罗战神俯首听命呢？啊！你真是龙皇？给你个机会，做我的龙皇夫人，愿意吗？要敢拒绝，爸可打你了啊！这可是我爸强迫的。答应就行，答应就好。走吧，举办婚礼去吧。